。回家的路上捡到一只饿到昏厥的粉毛小伙，几率很低，但绝不是零。普通高中生麻中鹏在桥洞下遇到一个奇怪的男人，男人一头粉毛倒在路边，肚子饿得咕咕叫。结果彭好心递来的面包，狼吞虎咽的吃了起来。彭一看，这人就觉得这人不是什么好鸟，转身就准备走，没想到却被抓住了脚踝。对方自顾自的称他为救命恩人，还自我介绍自己救的尸马是一名怪兽时，彭哪管那么多，拔腿就跑。第二天一大早，这个朋友们诉苦，本以为这辈子都不会再遇到那个家伙，就没想到他像个狗屁膏药似的，一大清早又准备贴过来。彭哥不想和他惹上什么关系，一路狂奔，遇到了同班同学小南。朋友从其他同学口中听说过，小南是个很不检点的女生，到处勾搭高年级的男同学，但又时常放别人鸽子。但他没想到，对方竟然向自己发出了邀约。彭老师表示，自己今天晚上还要打工呢，小南便约他，等他打工结束以后九点在这里碰面。他一脸诚恳地表示，自己有事情要告诉他。迫于身后失满的追击，彭慌乱中答应了小南。打工一结束，他就来到河边，等到了小南。等了半天，小南没来，失马来了。这家伙虽然很不解风情，但脑子倒是灵光，一下就猜出来就在等早上那个女孩。眼看着傻小子等了四十分钟都没等到对方，他主动提出帮他寻找小南，算是还他了人情。失马在大雨中狂奔了半天，找到了小南，然而压根人家不搭理他。失马生气的质问他，为什么要放自己救美恩人的鸽子？为什么要耍他？人家可是冒雨等你呢，万一感冒了怎么办？一旁的彭听到两人争执的声音，探出头来才发现他们竟然就在对面的桥上。看到彭走过来，是马对着小南指指点点。然而不远处的巨大轰鸣声引起了三人的注意。是马火急火燎来到桥边，试图控制不远处的怪兽，发现距离太远了，无法控制。他腰上的布袋里有什么东西正在发出剧烈的光芒和响声。是马知道时候到了，他从布袋里取出一只像龙一样的东西。随着一阵耀眼的光芒，他们面前出现一个巨大的机甲。机甲迷茫四处对望，盯准了岸上吃瓜的两人。梳着辫子的少女嗷的一声就往回跑，跟在他身后的废柴表哥直接平地摔，被机甲。一脚踩了上去，难道前辈真的就这样一辈子碌碌无为的嗝屁了？中山睁开眼，发现自己并没有死，而出现在了一个奇怪的地方。除了他以外，还有之前待在桥上的彭一行人。神马没有来得及跟其他人解释，解释就让他们和自己一起驾驶这台被称为“电光机王”的机甲和怪物作战。彭一脸蒙圈的盯着面前的仪表盘，寻思是不是该干点啥。神马他不要乱动，因为他还在试呢。感情大家都是第一次驾驶机甲，多少还是有点生疏。怪兽哪里给他们过新手教程的时间，直接用自己的力量将他们悬浮了起来。这也是小镇近日来怪事频发的源头。被扔出去以后，众人多久的身子骨有点疼。眼看怪兽甩尾，直直向他们刺过来。是马双手握住腰杆，是内心呼唤，让他在被干掉之前好好的回答自己，他到底是什么？彭紧张兮兮的睁眼，发现住的机甲竟然回答了他们。他的名字叫做电光龙王。此话一出，机甲毫无征兆的开始变身，以全新的姿态出现在了众人面前，死死咬住了怪兽的尾巴，将它丢了出去。在半空中，一击将怪兽毙命。战斗结束后，电光龙王恢复成了手办大小，今日也。平稳的落地，石马很感谢他们三人刚才的援助。虽然他们仨啥也没做，不过既然是电光机王的选择，那他们就肯定有过人之处。山中的表妹前来火急火燎的跑了过来，看他们没事松了口气。石马这才知道刚才的事还没弄完呢，他让小南赶紧给彭道歉，别想着糊弄过去。你是个鸽子精！一旁沉默了许久的山中楚生打断了他们，询问刚才到底是发生了什么。石马向他们解释，刚才那只怪兽被操控了，操控他的应该是一群旧的怪兽优生思想的危险团体。他和那群人一样，都是怪兽时，但他的力。却因为不明原因被削弱，仅凭他一人之力无法阻止那群人，所以他需要在场的每个人都训练操作电光机王，约他们明天再来这里集合。他点名批评小南不准再放鸽子。第二天，学校里的人都在议论昨天那场怪兽大战。这个世界的大家似乎早已经接受了怪兽这种生物的存在。下午放学以后，彭照例去打工，而小南则是和他的好闺蜜明一在河边嬉戏打闹。明一总是带着一架单反相机，好像在镜头之下，小南才会露出自己最帅致的样子。他们来到了约定地点，发现。河面上有一座巨大的黑色战甲，他们打算就在这儿训练。左等右等，却没等来彭。打光的彭泡在浴缸里，思索着昨天发生的事浴室的门毫无征兆被推开了。是马则是自觉的走到了浴缸里，和他一块泡澡，顺便问他为啥没来训练。彭告诉他自己要打工啊，好不容易到了能工作的年纪了，你就日子过得太逍遥了，一点都不懂。接着，是马相当自然的穿上他的衣服，和彭的家人共进晚餐。因为是马说自己是彭的朋友，妈妈就把他放进来了。妈咪呀、啊，多点警戒心吧。妈妈似乎完全没有意识到有什么不妙。甚至还觉得时间已经很晚了，让石马直接住在他家，说这样不太好的是石马，晚上呼呼大睡的也是他。等鹏睡醒的时候，石马已经离开了，因为他打呼噜的声音实在是太大了，导致鹏一整天都哈欠连天的。放学的时候，小南问他昨天为什么没有来，自己在训练过后，稍微也能够控制电光机王了。小南手上拿着的是戴拿飞翼，能够召唤电光之翼，他直接给鹏露了
战甲停在了不久前进行战斗的地方，这里的损伤非常严重，实际看了以后才会感觉到震撼。战斗虽然会带来破坏，但如果不参加战斗的话，就会变得更加糟糕。鹏觉得自己能力不足，还是赶紧把这个东西交给政府比较好。小南就告诉他，这遵守规则的话会有保护不了的东西。小学的时候，小南的姐姐因为事故去世了，出事地点就在水闸的旁边，所以他才经常去那里发呆。两个人坐着电车到了目的地，小南去个试马，他们碰头训练。鹏依然因为打工的原因没有办法参加，在他们不远处的桥架下面趴着一只怪兽，周围的群众全都聚集在一起，用手机拍下着奇异的一幕。站在不远处名为怪兽优生思想的几人，他们正在商量着让谁来控制这只怪兽，做决定还是让眼镜仔师来驾驶。这次他们不会在手下留情了，要是再有人出面碍事的话，他就格杀勿论。怪兽出众的视频很快传到了网上，让千籁给刷到了。得到消息的师马赶紧中断了训练，联系上鹏让他赶紧回来和他们一起参与战斗。不等鹏反应过来，他们已经来到街上，将他给带走了。这次的怪兽可没那么好对付，因为那群人已经猜到他们要来，所以才让队伍里最聪明的那位控制怪兽。这只怪兽的动作非常迅猛，打得好光机往东倒西歪的。山中一下子看出来了，他不是在移动，而是在跃迁，所以他们才捕捉不到怪兽的动作。师马提出他们先分开，各自为战。话虽如此，但鹏一次都没来训练过，根本不知道怎么操控。不是说好的只要坐上来就行了吗？所有人都在激战时，鹏还只会让机甲挥舞双臂。就在这样的紧急时刻，打工的领导还给他打了个电话。鹏不知所措的时候，山中提醒他，那只怪兽每次完成跃迁的时候都会展开翅膀，只要抓住它，不让它张开翅膀，它就无法完成跃迁。小南告诉鹏，接下来他来和他打配合，就按他们俩下午那样组合。有了小南的帮助，鹏如鱼得水，冲上来一把就薅住了怪兽的翅膀，将它扔到了石马那边，一连串的爆裂飞弹送怪兽上了西天，真是一场酣畅淋漓的战斗呢。他们顺利的凭借自己的力量保护了路过的一辆巴士。石马定睛一看，发现作乱的果然是怪兽优生思想那群人。这群人本就主张怪兽主导世界，而石马脱离组织之后，竟然和他们作对，自然被他们视为了眼中钉。不过石家依旧假惺惺的邀请石马回到他们的组织里，和他们一起操纵怪兽去捣乱。队伍里脾气最暴躁的鬼蛇不爽，石马很久了，认为他这种背叛就不配回到组织。两个人就这样跟小学生似的开始了拌嘴。一旁的鹏拿着操作台往回走的时候，不小心摁到了按钮，战龙兵的鼻孔里喷出了巨大的风，差点将四人给吹走。不过他知道对方并没有敌意。此刻他们的手上没有能操纵的怪兽，就算要打，肯定也打不过。但鬼蛇这小子还是要放狠话，说今天放过他们一马，下次看到了绝对会杀了石马。就连石马这样脑子有坑的人都觉得鬼蛇这小子是不是智商有问题？这一次战役后。鹏意识到了训练有多么的重要，但打工同样重要。于是他们选择了在早上进行训练，结果一个不注意就摔了个四脚朝天。是马长叹一口气，看来合体练习还早着呢。训练结束后，作为在读中学生的两人回到了学校。下午放学，小南准备进音乐室，鹏也跟着一块儿去了。小南告诉他，自己的姐姐是合唱部的，所以想了解一些音乐。虽然他并不擅长，训完合唱部的老师他们得知，合唱部内带动气氛的金江说不定知道一些关于他姐姐的事，老师帮他联系了金江。两人在办公室等待时，小南。又说起了关于姐姐的事。他的姐姐的五年前定亲演奏会开始前去世了。他和姐姐的关系其实并不好，平常都不和互相干涉。但那是他第一次被姐姐邀请去定期演奏会，他很想知道那个时候姐姐为何要邀请自己。他感谢鹏陪自己来这里，因为要打工。鹏便提前离开了。上次和怪兽优生思想的人道别以后，石家说过下次会来和他碰面的，但他没想到竟然这么快就和对方再见了，并且对方是直接找到了学校这边。基友很是担心呢。最近鹏似乎结识了许多奇奇怪怪的人。其中一位就在兢兢业业的工作呢。和他不同的是，依然游手好闲的山中。在街上闲逛的时候，他遇到了一位许久不见的友人道本小姐。两人曾是初中同学，说来也巧，他不仅是山中的同学，也是鹏打工地方的前辈。虽然山中对他的印象停留在一个很微妙的阶段，道本不久前因为结婚回到了这座城市，山中向他表达了祝贺。难得一见，道本和他交换了联系方式，跟在屁股后面的千来按住着走上前打趣他，一直没有听他说过关于女友的事儿，不会是对这位道本小姐念念不忘吧？山中红。红着脸说没那回事，鹏没想到自己居然能跟那群破坏城市的人心平气和的聊天。当然，这大概也是专属于石家的个人魅力。鹏询问了他和石马之间的关系，石家说。是马曾经是他所憧憬的前辈，当然，那已经是五千年前的事了。他们在五千年前死去，又在这个时代复活，理由尚不得知。听上去还蛮烧脑的。如果他想知道为何作为同伴的他们不在一起的话，最好去询问石马本人。回到盗版营以后，鬼神问他为什么不直接干掉那小子。石架看中了鹏的才能，如果他们也是怪兽使的话，不如翘墙角拉过来做同伴。不过他们已经尝试过了，他们的技能无法控制电光机王，也就是说，这玩意应该不是怪兽。打完工，鹏将众人聚集在一起，将排进的事告诉了他们。
虽然怎么听怎么怪，而且那群人还说是施马背叛了他们。前两天他们这么纠结，表示直接问本人不行吗？说的也是。彭带着众人来到了遇见施马的桥墩下，他已经在这里安扎住营了。因为太饿，他只能捡河边的螃蟹吃。虽然很可怜，但他们也要弄清楚事情。所以被问他是否背叛了怪兽优生思想那群人，施马早就料到他们会这么说。之所以会说自己是叛徒，是因为他们当年阻止了施家他们。这么说来，他的背叛看起来是为了保护人类，多的施马也不愿意说了，找了个上夜班的理由离开了。看那副吊儿郎当的样，众人开始怀疑他怕不是只是想找个理由开机甲，毕竟他们没有战斗的理由，不是吗？他肯定还隐瞒了什么。第二天，天霸便又出现了新的怪兽。这次鬼蛇主动请缨，操纵怪兽大肆破坏。朋友些庆幸下午是体育课和班会，就算翘课也不会对学业有影响。众人接到联系以后，便来到了千叶。一看到施马，就跟踩了鬼蛇尾巴一样。他大声嚷嚷着，也被那家伙剁成肉馅。这次的怪兽能够释放大范围的爆破伤害，与之众人无法近身攻击。施马阻止他们赶紧和自己合体，然而众人却说他心里有事瞒着他们。只要这样，他们就无法合体，除非得知真相。施马真是服了这群小屁孩了。他告诉几人自己。有一个非常详尽的人，就是那个人将电光机王托付给了自己，他要在这个时代找到那个人的力量。因为那人是个女人，所以才瞒着众人的。说通了，这不就好办了吗？四人一心合体，准备好好让对方尝试一下打击的力量。结果 E N V 爆破过不去。经常搞实验的朋友们知道，燃烧产生的条件是空气中的氧气，所以只要找到一个没有空隙的地方，它就无法燃烧了。他们带着怪兽一口气飞到了外太空，趁怪兽一脸懵圈的时候，朝他发射了导弹。结果这怪兽命还挺大，伸了个脑袋朝他们咬了过来。区区小蛇还有个龙王。比獠牙，众人好好的教会了鬼蛇怎么做人。五年前，施马死了，在这个时代复活，所以他想见到那个人也有可能会复活，所以才一直在寻找他。他想，正是因为他和那些怪兽脱离了常识，所以才能复活也说不定。小南想，既然怪兽的力量能够引发不可能的事，那么能做到起死回生也说不定吧。碰明白他的意思，他大概是想要复活自己的姐姐。结果之后的几天训练，小南都没有来，一走神，鸡脚就倒了。大家都搞不明白这一小的训练的时候到底在走神些什么。询问施马以后，他才得知。小南今天有约，所以没来。脑子里一晃而过，同学们说小南是交际花这件事，但是小南并没有像他想象那样去勾搭其他男生，而是找了之前老师说的合唱团的成员金江。他对于小南姐姐印象很是努力，大家都很喜欢他，是个很开朗的人。这个小南记忆中的姐姐有出入，金江还说电影青演唱会的曲子是他姐姐推荐后决定下来的，感觉自己没帮上什么忙。他告诉小南，合唱团的瓜田应该还有练习时的录像，之后要是有别的消息，他也会联系小南的。听到大家都愿意帮忙，小南露出了微笑。好闺蜜。听到独自一人和别人碰面以后，相当的开心，觉得他似乎比以前开朗多了。估摸着是受到了谁的影响，彭这边却还在因为刚才的事发呆。盗版小姐见他这样一下猜准了，这一小子是恋爱了。作为过来人，盗版小姐告诉他，好好抓紧当下去妖精站约会才是正道呢。似乎是少年的热恋期，让他回忆起了当初的时光。盗版给山中发了消息，约他下次一起出去吃饭，一回生二回熟。施马来彭的家已经相当熟练了，小南驾驶战甲往巡游赶路也相当熟练。彭抬头看到以后，只能大骂一声，真赖。皮火急火燎的赶到体育馆以后，校长站在台上向他们介绍了从香港来的交换留学生。彭定吉一看，耶，你晓得真的假的？怪兽优思生的人还真要来咱们学校读书。更荒谬的是，直接调到了彭他们班，还被老师安排在了小南后面。一下课，两人就聚在一起，觉得这个名叫小陈的人来他们班绝非偶然。小陈不知何时出现在楼梯口，询问他们关于电光机王的下落。两人尴尬表示他们藏在了很远的地方，但小陈分明看到了今天早上战甲飞到了学校来。小南尴尬极了，小陈表达了自己。的善意，他并没有要挑起争端的意思，只是感兴趣，所以才来询问的。小南寻思要不要告诉施马呢？不过想了想，告诉他，他肯定会马不停蹄的赶到学校来。既然对方没有敌意，那不如借此机会询问一些关于五千年前和怪兽的事。如他们所说，五千年前他们的关系的确很好，但在关于怪兽这件事上，他们发生了分歧。就算两方和好了，怪兽也还会出现。养育怪兽的是人们的意识，并非他们。怪兽优先生的思想是要创造出一个需要怪兽的世界，就算是看上去自由的人们，也像是被束缚。的怪兽就是要将人们从这些东西中解放出来。他知道彭他们并非怪兽时，却依然在与怪兽作战。果然是打心底想要和怪兽战斗的吧？彭义正言辞的告诉他们，他们只是在做自己能做的事。说话间，石马已经跑到了他们学校，甚至没来得及摘下身上的宣传单。他本来想将小镇给揍一顿，结果就被教导处的人给抓走了，还报警，害死打工都被炒了。晚上回去的彭因为感冒重病，被母亲勒令在家不准出去传染给别人，所以训练他也没有办法来了。山中忽然想起，也向石马请了一天假。是马文
年，便让小南训练几水后去探望一下彭。毕竟那小子可是淋雨等他都没有感冒的人，现在生病了，肯定相当脆弱。小南来到他们家的时候，彭还在被窝里埋着头，因为他的事情郁闷呢。看到他来探病以后，直接的小脸通红。借此机会，他偷偷询问了小南那天训练为什么没有来。小南告诉了他自己去见何昌波的前辈。听到这儿，彭悬着的心算是放下了。就个下一秒，又听到那个前辈又推了一个男人给他，一口气还没上来呢，施马给小南打了电话，让他赶紧乘坐电工之一找他们。又有怪兽出现了，小南估摸着彭估计也没有办法和他们一起战斗，便要走了彭手上的部件。但使用机甲必须要有驾驶员。现在觉得自己的表演时间到了，说完就像模像样的启动了链接。就这个操作，多少点黄师傅了，根本刹不住车。鬼蛇见状，让一旁的小豪立刻去揍那个小的。小豪虽然讨厌鬼蛇，真的指手画脚的，还是照做了。为了保护表妹，山中挺身而出。看来没彭还是完全不行。彭听到消息，拖着病躯来到了家门口，正好遇上小南来找他。合体完毕，他们赶到现场和怪兽进行对决。一脚飞踢，外加导弹，只需要再补上最后一击，这个怪兽就铁定凉凉。他们变换了新的形态，直接咬住怪兽脑袋，朝他喷出了火焰咆哮。怪兽一没，怪兽幽生四现的几人就散开了。周可怜的鬼蛇差点被怪兽的钻头给误伤。经历了今天这一遭，秦来意识到自己作为最佳的替补人员，也要跟他们一起训练才行。一旁的士马暗戳戳的表示：“电光机王，你还真是谁都让上啊！”战斗结束，小南又驾驶战甲将彭送回了家。路上，彭询问小南，下次再调查姐姐的事，能不能叫上自己一起？因为他。想了解一些关于小南的事，难得打了个知球，小南却因为打了个喷嚏没能听到。转天，小南因为被传染感冒请了假。等病好了以后。众人齐聚在湖边进行特训。前来说只要学会机甲，绝不只是说说而已。在他的操作下，看上去笨重的机甲，竟然能完成转体三周半。他弹出小脑瓜体，不如试试看让战龙和前辈的机车合体尝试一下。结果效果相当不错，只是两人毫无默契，平衡性不行，帅不过三秒就倒了。因为大家都有事儿，所以今天的训练就暂时结束了。小那个朋一起找到了瓜田，他带来了自己的平板，给大家以前上传合唱社的视频。因为这个视频开启了浏览限制，所以必须要用部员们都知道的链接。才能打开。看了许多录像以后，小南才发现，原来姐姐那么爱笑。山中和大部分喝酒的时候相当不自在，因为他记得盗版已经结婚了，只有两人这样喝酒好像有点奇怪。盗版让他不必那么拘谨。其实他也想不明白自己为何会结婚。两人叙了会儿旧以后，便分别了。前来这时候忽然跑过来，让他忘掉那个他，好好享受当下。他运气爆棚，抽到了东京沙滩乐园的免费入场券，转天就在群里发了个消息。我没想到小田竟然听到他们的对话，也想跟着一块儿去。小南没有迟疑，同意了他的请求。这都是计谋。他们打算借此机会抓住小陈，现在接受询问，施马有没有什么作战计划？施马表示，当然有，就这样，再那样，再那样一下就好了。虽然听上去相当不靠谱的样子。到了周末，六个人还是一起来到了沙滩乐园。或许是因为六月份都没有什么人，乐园里还挺宽敞的。施马擅自给彭和小南安排了恋人的设定，让他们千万不要暴露了。怪兽优胜四项捕获作战一定要成功。虽然说要装作情侣的样子，但两人都毫无经验，也把握不好距离。因为没吃早饭的原因，小南坐在一旁吃起了鸡翅果。他让小陈先去玩，没想到说还真。就平静的玩了起来。之后，小南也加入其中。原本还有些距离的两人，在彭伸手拉住差点打翻的小南之后，骤然缩短。这施马不知道一个劲儿在干些什么，看他快累瘫了，山中决定带他去泡泡温泉。这一下真成了彭和小南的二人时光了。他们正打算挑战下一个项目时，前方差点跌倒的女游客却勾起了小南一些不太美好的回忆。他们便也来到温泉山洞里休息。说起来，这时候彭才想起作战，不知是否顺利。一旁的小陈询问他什么作战，彭才发现他在两人身边。小南问他为什么要和大家接触。是因为电光机王吗？小陈说道：“是有这方面的原因，更多的是因为兴趣，还有从他们身上感觉到的情动。这种东西说不定是怪兽最喜欢的。”话音刚落，怪兽幽生四现的其余几个人就跑来带走了小陈。因为城市中出现了新的怪兽，接下来该他出马了。看到几人的身影，施马他们也赶了过来，这才是道大事不妙。这次的怪兽就连鬼蛇看着都有点恶心了。这边的五人也是来不及换衣服，直接开启了连接模式。小陈打算在他们完成合体之前就击溃他们，别让怪兽朝着小陈的飞翼发射激光。施马。觉得这机会太赖了，怎么光盯着人家一个打？结果试图阻止的导弹也被对方全给辨别了。眼看激光直直的朝小南袭去，彭赶紧让山中和自己像上次一样合体成突击形态。虽然和之前一样很难控制，但为了救下自己的伙伴，彭可算是撑住了。两个 A B 突击炮一组合，成功救下了小南。一个四人争取了合体的机会。这次的怪兽吓了众人一跳，可爱的外表下隐藏着让人毛骨悚然的内核。史莱姆的这一面是咬合力极强的金牙，搞得众人部队已经解散了合体。脱困以后，再次。
是用光速合体，用龙王咆哮带走了这只怪兽，接着转身离开，深藏共一名。众人都觉得刚才游的有点不尽兴。彭志斌在得到小南的感谢以后，气氛正好呢，就被施马的结果打破了，一起坠进了河里。面对大家的邀请，小南有些犹豫。这时候，他收到了瓜田发来的消息，他们联系到了他们当时的合唱部副部长风马。于是几天后，彭和小南便去和对方碰面。小南表示自己有些在意自己去世之前发生的事，所以才想来询问他们。面对香奈妹妹的追问，风马有些为难的表示，当时有传言说他姐姐的死亡不是因为事故，而是自杀。不过在他的印象中，香奈一直都是一个受前辈疼爱、开朗的人。直到双月的事情过后，气氛才开始改变了。这个人小南从来没有听姐姐说过，风马便告诉他，前田双叶是当时的副部长，在社团里像是领军人一样，在女生里估计也很受欢迎。这张照片拿给两人看，根据当时的情况来看，两人估计是在交往期订演唱会的曲目，也是双叶优先选择了香奈推荐的那首。女生们之间可能是发生了什么，最开始只是疏远和捉弄。不过他认为并没有到霸凌的程度，而这些从我之前瓜天给看的视频里都没有感觉到。风马竟在这句话以后告诉他们，除了那些被限制浏览的视频之外，还有别的视频。那些视频在香奈出事之后都被禁止公开了。他会帮忙将视频设置为只要有账号就能查看。离开以后，神能感谢鹏一直陪着自己。经历这么多以后，才他发现自己果然对姐姐一无所知。如果姐姐不是因为事故而死的话，他想去查明原因。前来听完以后告诉他，霸凌是不会留下证据的。石马也说，继续刨根问底的话，可能会。遇到更加痛苦的事，但即便如此，小南依然坚定地表示自己想多了解一些关于姐姐的事，他会积极向前看的。听完他的话，是马兴奋地表示：“这不挺好的吗？自己都对他改观了，毕竟人嘛，总是要积极的活着。”怪兽优生思想的几人聚在一起商讨，觉得每次施马都会出现阻挠他们，实在是有够烦的，不如直接解决掉好了。一旁的小陈却反对了他们的想法，认为怪兽频繁出现或许是电光机王的恩惠。上次他们的确很简单，但他还想见到更多的怪兽。毫无疑问的是，这个世界。正在朝着好的方向前进。那天之后，道本时常约山中出来一起喝酒。山中告诉道本，自己有个认识的孩子，就算面对痛苦的事情也没有逃避。那耀眼的程度就像把他给照亮了一样，让他不免想起了以前和道本一起发生的事。那时候的他选择了逃避，本以为又是互诉衷肠的一天。道本去向山中介绍了自己的丈夫新田。新田虽然一上来就客套说妻子总是会提到关于山中的事，但之后的聊天里，他几乎都没有把山中的名字念对，一直管他叫山本，搞得他这顿饭吃的怪别去的。离开以后，山中才想起了自己的伞妹娜。刚走出便利店，就见到了小豪。他已经喝多点二麻二麻的了，实在想不明白怎么会在这个地方遇见他。虽然施马不在，他的确没什么理由接近山中。不过人家本来也不是打算接近他，只是肚子饿了，打算来便利店买点吃的。一靠近山中，他就闻出来这家伙估计喝醉了。也不是怎么的，两个人居然就这么坐下聊了起来。找到倾诉对象以后，山中就像打开了话匣子一样，和他絮絮叨叨的念着。明明道本总和自己埋怨结婚的事，却把丈夫介绍。给自己，他都不知道自己现在心中到底是怎样的存在了。小豪明显没有想到的排忧解难的样子，毕竟他不清楚山中是个怎样的人，可以说他连自己的事情都没有搞明白。他没有像其他人一样有想做的事，什么也没有。山中却大声的表示自己也没有啊。这么想来，他们俩不都是同类人吗？两手空空，一无所有。独自一人在家，一直没有等到山中回来的前来，忽然被一个东西给硌到了。他掏出来一看，发现是之前捡到的小石头，现在已经像种子一样发芽了。这桌的小南也终于收到了。风马发来的视频，拍摄视频的女生将这个视频称之为“整蛊大赛”。她偷偷的将香奈书包里的这位置环给藏了起来。那玩意儿就是小奈身上拿在手上的姐姐留下来的东西。最后，香奈在楼下找到了自己的智慧之环。从视频里可以看出，大家的关系挺好的，姐姐也露出了笑容。因为山中喝得烂醉，所以最后还是小豪给的钱。山中觉得自己窝囊极了，竟然还让别人请了客，完全没有注意到自己的电光机车已经被这环给拿走了。一直到第二天，才得回到家里，前来问他是不是又跑去和人妻喝酒。了，大受打击的山中不想回答他这个问题，甚至连训练都想翘了。教练表示请假好啊，那你把机车给我。不是前来这么一问，山中都可能没有发现自己的机车不见了，将这事告诉了施马。然后他忽然想起来是被小豪给偷走了。此时小豪将自己拿到手的机车给众人看，实际上他们觉得拿到了这么重要的东西，应该能和施马进行交涉，取得优势。结果一旁的小陈却说，这么重要的东西还是还给人家吧，毕竟是偷来的，属实不好。接着他询问了小豪的看法，小豪也有些拿不准主意，早知道自己就不。偷了，这不徒增烦恼吗？石马这边靠着自己的一个部件，顺利定位到了他们所在的位置。他让山中搞点意想不到的事来吸引注意。山中一想到昨天晚上一瞬间认同了自己是没用的那类人之后，心里的憋屈感觉就想要发泄出来，于是他举着伞砸破了玻璃，直直冲着小豪扑了过去。机车也从他的手中滑落，石马顺势召唤了机车，山中也被小豪给一脚踹飞了。
，又让他们给逃走了。白天在学校里，彭雄与小南有没有看那个未公开的视频？小南看了，但没什么感想，也希望彭不要再插手这件事了。下午的时候，他趴在栏杆边，反复的观看视频。小陈走回来问他发生了什么，见他不想说，他也不继续追问了。但是他没想到的是，小南竟然敞开心扉告诉他自己现在觉得挺轻松的。小陈一直都觉得小南挺坚强，只需要继续保持这样就好。小南叹了口气，要是能像叔叔一样简单就好了。小陈却意外认真的告诉他，真的很简单。这时他感觉到了怪兽出现在了伙伴的身边。这次怪兽只靠鬼神一个人不好控制，小陈便让小豪去帮助他。他意识到，要想改变世界，怪兽也必须要改变，他们也必须要改变，因为怪兽需要他们，当然也包括小豪。这句话就像是给了小豪勇气。本来觉得自己没什么用的他，跳上台和鬼神一起控制了怪兽。看来这次的怪兽的确要两个人来控制才行。小陈觉得他们是时候动手，用怪兽来改变世界了。被点明了方向的小豪，一瞬间有点明白自己该做些什么了。相反的是，作为救世主的几人，此时气氛却有些诡异低迷。这次的怪兽相当残暴，对周围居民楼造成了毁灭性的打击。眼看电光金王的众人赶来，小豪也是拿出了必胜姿态，打算好好迎战。已经摸透了他们攻击模式的小豪，在这次战斗中大放异彩，提前做好了准备，把那鬼丢了出去。他朝着电光金王的他们大喊：“就只有这种程度而已吗？”一般的鬼是吐槽你人设好像变了，不过这都不是重点，重点是无人组织的都没有出全力，所以才会被压制。要是再继续颓废下去的话，大家就可能会被压扁了。是妈给大家拖延时间做准备，但接下来的攻击动作全被怪兽预判了。就在众人扛不住，快要被碾压的时候，古利特骑士忽然从天而降。其实早在刚才，安琪就已经和阿诺一起观战了。每当怪兽出现的时候，世界的边界也会变得脆弱。但他属实没想到，这个世界居然会出现两只怪兽。可怜的电光鸡王就这样被一并视作了怪兽。古利特骑士一上场就将怪兽吊着打，鬼是人麻了，那玩意儿是个啥呀？小豪此时是杀疯了，打算将所有拦路的一命消灭掉。结果刚才嘎嘎喊用的激光在这里完全没了用，古利特骑士速度极快，这些招式对他来说根本就没用。就在鬼是个小号争着想要控制怪兽的时候，安琪已经一脚将怪兽踹飞了，但他们都不想撤退，这再过一会儿他们就能打倒石马了。小陈就不想在这次战役中失去那只怪兽，听了他的话，两人只能选择停手，将怪兽给带走。因为被救，众人松了一口气，就没想到下一秒，古利特骑士就朝他们来了。石马见对方不分敌我的攻击，一把咬住了他的剑，结果下一秒，安琪就为能量用光离。离开了，石马显得非常的气恼。电光鸡王是那个人托付给自己的东西，现在就受伤了。就在这种紧要关头，山中脱离大部队离开了，因为他看到了不远处被掀翻的汽车里坐着的男人，那是盗本的丈夫。石马只能让剩下两位和自己一起寻找怪兽的去向。四人将怪兽藏在了海面深处。小豪觉得这次的怪兽非常的厉害，要是使用得当的话，应该能从对局中获胜。鬼蛇在一旁调侃道：“你不会是因为被那家伙爆了，所以才这么生气的吧？”就这样结结实实的挨了小豪一脚。过了一会儿。他也觉得自己这么说不太对，便向小豪道了歉。因为小豪平常总是没什么干劲，看他忽然认真起来，觉得也挺不错的。不过他想知道小豪是不是因为个人仇恨所以在战斗的，这样是不对的。因为怪兽的力量不是用来杀死某人的，而是为了杀死全人类而存在的。小豪一直都听不明白大家说的话，不过这一次他会服从这个意志前进的。山中来到了一辆汽车旁边，却见了眼前的男人就是新田。他本想就这样丢下对方一走了之的，却听到了他也在挣扎的声音。他脑海里闪过了自己和道本的对话。他记得自己跟他说，自己在干一件拯救很多人的工作，所以他回头了。这时救援队的人已经到达了现场，搜寻一圈没有找到怪兽的众人，决定先吃饱饭再说。结果施马发现好像只有自己有斗志，另外两人气氛太尴尬了，前来找了好久，可算找到了他们。施马觉得为了防止怪兽再次来犯，最好直接熬一个通宵。刚和山中集合没多久，安琪找到了他，语气还是一如既往的孩子气，一开口就问他们是不是刚才那波被自己打得落花流水的家伙。一旁的阿诺让他开口说话，不要那么冲。接着向众人。介绍，他们是古利特骑士同盟的人。古利特骑士同盟是一个从所有怪兽威胁中保护世界的联盟。他们刚才看到那个紫色的人也是安琪变的。安琪本以为那个红色的家伙也是怪兽，却没有想到他们能够分散开来。石马表示，什么叫红色的家伙？人家叫电光鸡王。总之，他们是来消灭怪兽的，所以给大家带来的协助。石马哪能这么轻易的相信一个陌生人，生怕对方有诈，果断拒绝了他们。安琪本就对他有些不爽，听到这句话更是不屑的表示，他不想和被压垮的人联手，只会碍手碍。两人之间迸发了小火花。阿诺见对方确实对他们抱有抵触，便带着安琪离开了。今天这场战斗让大家觉得都有些累了。山中蜷缩在一旁，告诉施马自己今天救了个自己讨厌的人。施马觉得他非常了不起，因为过去曾有个人告诉自己要直面自己的感情，那个人就是他所一直寻找的人。在他的记忆中，对方本来是个在自己接触不到世界的大美人
也没有得到回应。过了好一会儿，小男才告诉他，自己手上拿着的东西是姐姐的。虽然他一直想要，但姐姐一次没有给自己玩过。可他的记忆中，自己跟姐姐小时候关系还挺好的，才发现两人竟有了隔阂，姐姐也不怎么笑了。所以一开始看到视频里的姐姐在合唱部笑得很开心的样子，他有点受到了震惊。但是他在邀请自己去合唱的定期演唱会时，所以他在想，是不是要回到以前那种要好的关系？却没想到那是个姐姐的最后一面。如果姐姐真的是自杀的话，他想知道那时候他在笑些什么。没想到听到他的话，彭反的是掉起了金豆豆。他觉得既然还不知道真相的话，那就好好一起调查下去，想让他不要对外人的事那么上心。没想到彭却一本正经的说：“如果想念的姐姐不是他的外人，那也就不是自己的外人。”看他哭的鼻子都红红的，小男笑着向他说了声谢谢。两人重新正做准备去买两个冰淇淋，前来路过，正准备和他们打招呼的时候，忽然发现自己包里的小豆丁越长越大，怪兽幽声四响的几人其实也没有闲着，鬼蛇带着小豪给怪兽充满了能量。第二天，拂晓时就开始出动了。虽然电光金王还没有恢复好，但他们现在也必须要出动了。敌人这次可是抱着一把电光金王七岁的信念发动的攻击，再加上电光金王腿本就受了伤，没过多久就受了下风。安琪基本已经确定了，他们是为是世界带来和平的存在，便主动出去帮了他一手。怪兽明显比初遇的时候要强了不少。阿诺在后方支援他们，对电光金王使用了修复光线。虽然很奇妙，但电光金王就是这样被修好了。这下他们也能畅快的跟怪兽战斗了。众人驾驶的电光金王直接跨坐到怪兽的背上，对着他一顿狂扁，和安琪耍上联合技，一整套技能打在怪兽脸上。对方是不服也得服了。不过这次失败并没有搓了怪兽优生思想的锐气，他们反倒觉得安琪却来干涉他们，证明怪兽实力更强是个好兆头。下次他们会更强的，帮助他们平定危机后，两人便道了别。碰这时候才发现上学快要迟到了，跟一群人瞎晃悠，差点没了时间观念。小南直接作弊，召唤了电光之翼，载他们回到了学校。山中接到了盗本的电话，对方感谢他救下了自己的丈夫，也决定要更加珍惜自己的家人。之后的话，山中没有听到说完便挂断了。前来顺手递给他一个棒棒糖，安慰他。两人将棒棒糖嚼着吃，就像斩断了过去那些剪不断理还乱的思绪一般。回到学校以后，小南告诉鹏，自己要去调查双叶邀请他和自己一起继续下去，他一定要知道真相。根据线索，他们来到了双叶工作的医院，却得知对方不久前辞职了，但因为要保护个人信息的原因，医院不方便透露，他们只能留下自己的联系方式，希望得到对方的回应。这时候，他们接到了施马打来的电话，施马这结果说倒霉，那也是真倒霉，是躺在马路牙子边睡了一觉，就被怪兽弄成了大花脸。气急败坏的他，将队友召唤在一起，要集结大家的力量找到那只怪兽。既然对方使用了能力，却没有出现，那就证明他还没成年。没想到彭他们很快找到了那只在草地上乱涂乱画的怪兽。虽说没成年，但对方好歹是个怪兽。彭叼着一口气提防着他，结果没想到走了两步，那小家伙自己晕了过去。施马一见到他，就犹如见到了大仇人，准备将他给铲除掉。彭却拦住了他。目前为止，怪兽基本都是被幽生思想那些家伙操纵着搞破坏的。既然他没有被操纵的话，就没有杀的必要吧。施马想了想，也是决定用自己的力量控制一下他。结果力量弱的根本没办法控制对方。大家伙挨个试了试，果然没有训练过的人没有办法成为怪兽时，正在收拾的时候，彭总觉得自己的神经紧绷了一下。最后，施马决定将这只怪兽带回去圈养，试试看能不能把脸变回去。但对方一旦产生威胁，他就会把他杀掉。这时候，身后传来了熟悉的声音：“阿诺，他们竟然绕回来了！”听完了刚才发生的事以后，安诺给他们讲起了关于怪兽的事。既然这个世界产生了怪兽，那就肯定有怪兽的发生源。不过现在是怪兽频发的状态，只能认为是发生源故意制造，而那个发生源利用了人类的内心操纵感情来产生怪兽逆袭成长。虽然施马是怪兽史，但他也是第一次听说这样的事。安琪觉得这只怪兽不成熟，是由于影响他的人类本身还不成熟，但继续认真成长的话，也会变得更加危险的，所以一定要好好的管理好它。施马答应的好好的，结果第二天一大早就发现笼子被破坏，怪兽也不见了，众人只能无奈的扶额，花费大好周末去帮他收拾烂摊子。彭半路遇到了安琪，安琪有点后悔，当时将怪兽交给施马这个不靠谱的家伙了。但眼下他们也没有办法，只要找不到就往死里找。路上他询问安琪是否觉得怪物有心，因为他们之前一直认为怪兽会作乱，所以要讨伐。但就像他们所说，怪兽诞生于人的感情，那也会和人心性一样的怪兽吗？当然是有。安琪告诉他们，但也有错觉。他没有明确的告诉鹏自己是怪兽，但对于怪兽的事，他了如指掌。对待怪兽，如果他们对人产生了威胁，就一定要除掉。此时的怪兽已经吸足能量，进化成了非常大一只。在鹏他们赶来之前，是马和山中先联手，打算先阻挠他。山中成长了不少，战斗时还会考虑到居民们，提出他要将怪兽引到别处去，他发射导弹。结果这怪兽速度超快，直接将山中给举了起来。还在商场摸鱼的前来和小南直接被人群几日往外送。混
看怪兽已经造成损失，安琪儿鹏和自己一起对付怪兽，这也是鹏第一次和其他人一起连接，没想到效果蛮不错的。戴拿战龙在安琪手上直接变成了动态加农。就在鹏还在犹豫是否要除掉这只怪兽时，前来告诉他们，小男孩在那栋大楼里。此时怪兽已经爬到了屋顶，安琪让他不要再犹豫了。鹏这时忽然抬手学着怪兽使的模样，对怪兽使用了实力控制，没想到怪兽竟然真的停了下来，在转速的瞬间睁开了隐藏体内那只眼睛和鹏对视。犹豫片刻以后，想到大楼内的小男鹏还是摁下了按钮，怪兽就这样被消灭了，世界也回归了和平，大家重新聚集在一起，一片其乐融融的时候，安琪走上前给了石马一拳，石马认了，毕竟是因为他的原因才出的这些乱子。鹏却让他不要自责，责任在他，要是对视的瞬间是错觉就好了。石马摸了摸他的头，告诉他怪兽就是怪兽，但实际上今天的种种都和优生思想没有半毛钱关系，人家这一天好玩着嘞。殊不知背上背了一个屎盆子。回家的路上，小南感觉到鹏很失落，他提议不如大家绕个路。吧，去哪里都好。这句话之前，鹏子在失落的时候也说过，互相救赎的两人就像透过窗户照进来的阳光一样温暖又明亮。在没人发现的地方，千籁手中的种子已经越长越大了。晚上，千籁做了个噩梦，梦见班上的同学们都在上课打闹，而自己一个人在窗户边涂涂画画。等回过神来时，同学们已经不见了，就好像自己是一个局外人，大家都在自说自话的，没有一个人搭理他。这样的噩梦，千籁实在是不想再经历第二次。睡醒的那一瞬间，千籁以为自己眼花了。自己家里有的东西被放大了很多倍，有的被缩小成了米粒。在他一脸茫然时，身后一个飞影飞过，一只像黄色的、像是龙一样的小怪兽扑进他的怀里，口中射出的光线随手一扫，钢琴就缩小了。前来慌张的让他把东西给复原，没想到这小东西还真听话。不信邪的前来，让小怪兽趴下伸手，他都一一照做。这个家养宠物完全没有区别。既然他能听懂人话，又如此温驯，前来决定给他取一个名字。他抬头看到不远处的摇滚海报，决定给这小家伙取名“黄金烈焰”。寻求表哥无果的千籁，拖着装了黄金烈焰的箱子，找到了石马，询问他如果有能听懂人话的怪兽该怎么办。石马一脸正色道：“对人类造成危害的怪兽就要毫不留情的打倒，这就是大家要做的事。尤其是在发生了千子的事情之后，更应该长个心眼。”千籁咽了一口唾沫，看来黄金烈焰的事千万不能说出去，要是暴露了，肯定很不妙的。刚这么想完，黄金烈焰又大了一圈，还带他直接飞上了天。刚开始很害怕的千籁睁开眼以后，发现翱翔在天空中的感觉还蛮不错的。途中他路过。导致他退学的令人厌恶的中学，黄金烈焰差点宰他过去搞破坏了。好在前来忍住了，要是自己那样做，不就成了跟怪兽优生思想一样的人了吗？下午放学的时候，鹏给小南打去电话，告诉他双叶前辈过来了。一看到小南，他就知道这是香南的妹妹。他承认了自己当时在和他的姐姐交往，但霸凌的事他只是听过，没有亲眼见过。关于自杀的事，也是子虚乌有。他听警察说了，那就是一起事故。他知道香奈是不会自杀的，不是那种人。小南忍了很久，还是没忍住开口质问他：“既然在和姐姐交往，为什么不救他呢？”没能得到什么确切的回答。偏偏这个时候，怪兽还来了。小南让鹏先去，自己随后再来。石马他们这边都快扛不住了，安琪先一步赶到，帮了他们一手。石马见到鹏一个人过来，直接给了他一炮，让他赶紧把小南一起带过来，不要丢下人家一个人不管。能把小南带过来的就只有鹏了。既然是只有自己才能做到的事，那么鹏使命必达。不知是否。感受到了怪兽召唤的黄金烈焰，离开了千籁，也朝那边飞了过去。千籁找了许久都没有找到黄金烈焰，反而在水坝那边遇到了小南。他询问小南为何怪兽出现了，他还不去。小南却说自己去战斗也不会发生什么好事，这样颓废的话让千籁非常恼火。他也想和他们一起战斗，却根本没有办法。他们总说战斗的事与他无关。随着他的呼唤，黄金烈焰飞了回来。为了保护小南，赶走的鹏一下将对方撞开了。千籁询问小南：“你当真觉得自己身上没有一件好事发生吗？”鹏不是毫不犹豫就来找你。了吗？身边能有这样的人，真的是相当的奢侈啊！听到这句话的小南一瞬间走了神，手中的智慧之环也掉了下去。他义无反顾的伸手想要抓住智慧之环，却跌落了下去。碰伸手的时候已经晚了，好在黄金烈焰一把把他给救住了。前来欣慰的看着这一幕后，告诉他们，黄金烈焰是自己的朋友哦。另一头，仍在激战当中的石甲，打从以前就一直想超越石马，而这一次将是一个绝佳的机会，所以他绝对不会放水。怪兽侵袭的地面整个开始下降，众人终于成墨战士。鹏终于带着小南回来了。黄金烈也将山中的机甲从那早上就出来。小镇抬手发现自己根本没法控制那只怪兽，不应该是说对方在拒绝他。将来告诉石马，这只怪兽能听懂自己的想法，希望他也相信这只怪兽。其他人也都在帮着黄金烈说话。石马告诉他们，不管是你们的心意还是这只怪兽，他都会选择相信。合体成电光机王后，石马顺手把安琪也给捞了起来。都这时候了，安琪还傲娇的说，他这是在多管闲事。看到两个傲娇正在拌嘴，又互相帮助的模样，阿诺。
后忍不住笑了起来。一旁的石架看他们打情骂俏，气惨了，决定一锅端。一到极光，这毫不设防的两人就射了过去。黄金烈焰竟然瞬间化作了盾甲，保护住两人。这次可谓是群英荟萃，大合击。他们仨如何成了一个新的形象？超合体龙王凯撒古利特骑士，在众人合力的绝对力量压制下，怪兽能见到最后的光亮，则是古利特射击。这次战斗，石马明白了，大家一起战斗至今，少了谁都赢不了。当然，也包括青睐和他的黄金烈焰。城市的上空绽放起了绚烂的烟花，众人快马加鞭赶到了祭典的现场，可惜还是没能踩上尾巴。彭忽然提议，不如大家一起来放烟花，怎么样？于是大家一起买了零食和烟花，来到了河边。碰等了许久，等到了从家里赶来的小南，他精心打扮了一番，换上了自己的浴衣。大家也静静享受了这一次独属于众人的祭典。一段时间没有怪兽来侵扰，众人都稍稍有些放松了。结果没想到怪兽一出来就是个惊雷。这次的怪兽依然由小豪来控制，但他刚释放完技能，就整个被怪兽吸了进去，消失了。紧接着，另外两人也消失了。除了他们外，草坪边看人放风筝的主角团小南也消失了。众人跑到市中心以后，发现了正在捣乱的怪兽。没有小南一起合体变身的话，怪兽比较难对付。安琪让他们赶紧找小南，这里由自己来牵制。结果话刚说完，他也因为受到了怪物的影响而消失了。消失的人全都吸在了怪兽的体内。大家决定从怪兽的嘴里跳进去，结果坐了一趟电梯，到最后到达顶楼的只剩下彭一人。被吸进怪兽体内的人都体会到了自己当初最痛苦的回忆深处。小南梦见了姐姐，安琪梦见了小时候的自己，山中梦到了选择逃跑的自己，石马则是梦到了自己还在怪兽优生思想时第一次碰见公主的日子。吸入怪兽内部的鹏也被吸到了最痛苦的时候，那就是母亲找了个新男朋友向她介绍的那天。身后的电光继往轻轻的发出光芒，鹏想了一下自己要做的事，在他的帮助下打破了虚伪的幻境，进入了小南的世界。但眼前有一个空气墙拦着他无法靠近，睁着眼睁睁看着小南和姐姐的日常，和他说的一样，在学校和家里的姐姐盼。弱两人，鹏只能大声呼喊他的名字。空气墙出现一小截裂痕的时候，电光飞的零件也掉下来了一部分。疲惫的鹏在听到他姐姐要准备去水闸边上训练时，瞬间睁大了眼。他不希望小南再错过将自己内心想法传达给姐姐的机会了，于是他不断的撞向那堵墙。在心意传达到的一瞬间，手中的机甲发出了光亮，小南与手中的电光飞翼终于组合在了一起，玻璃墙也在一瞬间破碎掉了。这一次，他不会再让小南的姐姐发生意外了。小南跑到楼梯上以后，大声。告诉姐姐，她知道她在和双叶交往的事，也知道她在被霸凌的事，但她不希望姐姐去世。姐姐听到她的话以后，有些疑惑的告诉她，自己怎么会死呢？毕竟自己已经将小南约好了，也邀请她来看合唱啊。她伸手将小南拉了起来，感慨小南好像长大了不少。听到姐姐没有打破和自己的约定以后，小南忍不住扑到她怀里哭了起来。她说自己不希望姐姐死。听到妹妹因为这个原因来找自己，小南有些无奈的摸了摸她的头。小南在想和姐姐多待一段时间，于是碰面起身准备寻找下一个人。山中和道本的故事从他发现对方打破了一扇窗户开始。道本在废弃的建筑里找到了一袋子的钱，于是他向山中伸出了手，希望两人将这个秘密永远埋藏在心底，带着一袋子钱去旅行去远方。但因为太过害怕，所以山中跑走了。但在这次的梦境中，他选择了和道本一起。鹏出现的时候，他们拿着钱来到了山坡上，枪被打破的一瞬间，钱也都飞了出去。山中非常着急的伸手要去捡，道本却说那些钱也不一定是真的吧。他抬手努力够到了几张纸钞。抬头看向道本的时候，对方冲他笑了笑。山中这时候才发现，自己放不下的根本不是那一袋子钱，而是心中挥之不去的念想。他让他不要再纠结了，赶紧打破噩梦，跟自己一起去救人。山中跟着男子的脚步到达了下一个世界，他们见到了施马和怪兽优生思想的人起争执的那一天。他杀掉了怪兽，也击败了他们，一心想要守护这个国家。世界告诉他，这个国家想处理到他们这些怪兽时，所以哪怕被利用了、被抛弃了也无所谓嘛。施马很想告诉他，不是这样的，因为公主。教会了他约定、爱以及最重要的一点，但那一点他无论如何也想不起来。眼看着他要咽气了，鹏赶紧告诉他：“现在不是死的时候，你们在五千年后复活了。要是现在还不醒来的话，大家都会消失的。”听到这话的石马直接满血复活。这次他不得不说，鹏果然是自己的救命恩人。他们叫醒了安琪，回到了小南的世界。两姐妹就这样在水闸的上方敞开心扉的聊天。姐姐之所以不在家里练歌，是因为不好意思，所以才会时常来这里。其实她很羡慕小南，总是能和别人打好关系，和别人打。好配合，所以才刻意和他保持了距离。因为想要做出改变，所以才在高中进入了社团。结果没想到只是徒劳一场。不过商业对他非常温柔，但他不想给商业惹麻烦，所以就有些勉强自己了。但这不是他的错，他希望妹妹也不要去责备他了。有些时候还是可以依赖一下他人的。小南不知道自己是否该回到现实，姐姐也没有给他答案，只是让他随着心意去选择。姐姐总是这样。小南
王直接从内部破开了怪兽的幻境，看着一片荒芜的世界，众人非常的愤怒。他们要打倒怪兽，夺回属于自己的现在。怪兽见他们合体以后，第一时间准备逃走。古雷特骑士抬手召唤出了圆环剑，直接以光速将怪兽的脑袋削掉了一半。被困在怪兽体内的众人也回到了现实生活中。这次失败让怪兽优生思想大受打击。这次的怪物能让所有人接触到自己的过去和未来，本该能产生前所未有的大量行动，但现在整座城市都没有怪兽出现，说不定所有的怪兽种子都死掉了呢。既然没有怪兽，那不如主动出击。他们打算提迄今为止被打败的怪兽复仇。这一切都被小陈看在眼里。看来失去怪兽以后，怪兽是和普通人无异。小陈也从学校退学了。和他们不同的是，这次从幻境中回来的山中，竟然认真的找起了工作，写起了简历。这样前来大跌眼镜，真的假的？这个万年老宅竟然出去找工作了。如此这般，千濑也重新穿上了校服，决定去学校。虽然这一次有黄金恋的陪伴，但到了学校门口，果然还是有点 PTSD。路过达诺，两人碰见了他，又告诉他一件晴天霹雳的事：这个世界的怪兽已经不会再出现了，所以他们要离开这里了。为了维护这个世界的和平，他们必须要把黄金恋一起带走。安琪蹲下来，认真的让千来好好做出决定。毕竟没有怪兽的世界才是正确的。但千来不明白什么是正确与不正确，也无法做出决定。虽然他知道这一天总会到来的，但表哥和黄金恋都要离开自己，还是有点无法接受。放学回去的路上。鹏和小南见到了在河岸边打架的诗马，虽然石架是来道歉的，但诗马依旧无法接受他们过去所做出的暴行。鹏赶紧阻止了他，诉诸暴力是不对的。石架估计以后都不会出现在诗马面前了，所以临走前他告诉诗马，他的拳头充满了悲伤，一点伤害都没有。他从以前开始一直都这样。等他走以后，鹏再问他为什么最近精神不太好，诗马告诉他，那是因为怪兽没有出现了。他复活的时候，本以为公主一定也在这个世界的某处复活了，因为他和公主约定了终生，但在自己死。后，他听到了公主为了追上自己，也结束了自己的生命，因为想要把电光机王交给自己，但他记不起来那是谁的声音了。看样子，公主已经预料到了遥远的以后，自己会用电光机王做这些事情。如此推测，复活的大概只有怪兽史了。公主是无法相见了，但他觉得自己能来这里真的很好，大概也不需要电光机王了，所以山中已经还给了诗马。鹏他们闻言，也将自己手上的部件都递给了他，也不知道诗马之后会去往哪里。王者不会再复活。小南想起了自己的姐姐，打算第二天去扫。希望鹏能陪自己一起。另一边，山中看着手中惨不忍睹的证件照，正感到尴尬时，小豪出现在他的面前。他告诉山中，怪兽大概率不会再出现了，所以不会再有战斗了。他询问山中是否在恨自己，山中也摇头说他只是在做自己的工作罢了。小豪就告诉山中，但是自己很恨他，因为不会再战斗，所以大家也都分开了。小豪一个人来到居酒屋喝闷酒。第二天一大早，准备离开的阿诺带着安琪过来和石马道别，也教育他一定要好好的和人家道谢。安琪虽然还是一副不情愿的样子。但好歹是说出了一句感谢的话。小南两人来到了乡里的墓地，这是他第一次给姐姐扫墓。昨晚他将这件事告诉家里人，虽然母亲有些吃惊，但父亲还是蛮高兴的。说实在的，他们都不知道该如何跟家里人相处。鹏告诉他自己家里也是一样，一个不认识的大叔要当自己的爸爸了。虽然人挺好的，如此看来，两个人过得都不容易。不过这段时间让小南觉得，假时积极的时候，自己过的日子反倒是蛮普通的呢。能和探病的大家一起游泳，没有赶上祭典就一起放烟花。不过现在已经没有怪兽。也用不上电光机王了，也不知道大家以后还有没有机会再碰面。不过他不希望这些普通的事消失。这么想来，小陈那时候说自己打心底里想要和怪兽战斗，这句话并没有错。鹏告诉小南，就算没有怪兽，没有电光机王了，自己依然想和他见面。就这河边的晚风，他顺势向小南告了白。小南还没回复呢，就被一旁忽然出现的小陈打断了。他跟踪了他们几人一整天后，忽然知道施马变回常人的原因了。说话间，他胸口燃起了亮光，施马也被弹了出来。看着他的身体状况，非常。的不好，因为他们是违背了世间常理，利用怪兽的力量复活的。作为常人的施马身体，总有一天会崩溃，然后再次死去。可是因为怪兽使得他们不一样，他一步步的朝鹏他们走去。安琪和阿诺及时赶到保护了他们，但在打斗中，安琪却被对方直接给弹开了。怪兽还没有彻底消失，他在自己的体内植入了怪兽。对于他来说，怪兽应该无论如何都是自由的存在。此时施马的身体状态非常不好，也无法驾驭电光机王。安琪让他好好养病，只要有黄金烈焰，就算他们不沉上去。自己也能和电光机王合体，但仅凭他一人的力量，还是无法将古丽特的能力发挥到极致。见状一旁的阿诺摸出了自己的魔掌，他无法对人使用修复光线，只能暂时缓解他的疼痛。过了许久，施马才睁开眼睛，没想到睁开眼的第一件事就是为了自己将他们拉入这些麻烦的事中而道歉，也希望他们能够代替自己向山中水一句抱歉。彭哭着表示，是他和大家建立起了关系，所以他千万不能有事如果要道歉的话，那就当面和他说。鬼兽等人发现这个世界再次出现怪
第二形态。安琪无法再承受对方的攻击，古瑞特合体形态直接被打散了，没有时间再等待了。大家朝战舰的方向跑了过去，施马忍痛爬了起来。他必须要上战场，否则彭特蒙的未来就会消失。他有着就算拖着这样的身体也不得不去保护的三个重要的东西，或许和之前一样是偶然的原因。戴拿机车飞到了山中面前，彭也坐上了战龙，带着小南找到了他的飞仪。黄金烈焰趁着最后一口气，抵挡住了加古拉的光线。所有人也在这个时候赶赴了战场，集结众人的力量。古瑞特骑士再次合体，成为凯撒古瑞特骑士。怪兽幽生思想这种人已经下定决心要杀死这个世界的所有人，古瑞特骑士怎么能任由他为所欲为呢？说是打架，其实是一场酣畅淋漓的告白。施加用尽全力告诉施玛，曾经的自己非常非常的憧憬他，因为自己需要他，而他也需要自己。没想到他却背叛了自己，但是他没想到的是，自己却比以前更喜欢他了。施玛懒得和他废话连篇，只想把他给干掉。小何告诉山中，自己只剩下怪兽了。也是山中让他明白了。自己只有怪兽，这全都是他的错。山中告诉他，如果是自己的错，那自己就跟他道歉。小豪就说，如果他要道歉的话，自己绝对不会原谅他的。到了小陈这边，他却一直沉默不语。既然如此，大家也不客气了，直接朝对方来了一发龙帝古雷特火焰。可对方的射线来势汹汹，火力更猛，所有人都硬着头皮撑住。彭在看到那只怪兽的眼睛的一瞬间，就决心脱离了整体。回想起之前的种种巧合，彭觉得或许有些事情只有自己才能做到。他飞到了半空中，使用了实力控制。没想到这让他成功了，怪兽被迫抬起了头。趁这个间隙，大家合体给了他致命一击。安琪在这时候，黄金烈焰组合飞腾到了空中，接连给了他几拳，能够随意组合，也就意味着他们有了更加灵活的操纵空间。接下来，这是两方最后的对决。众人也给怪兽献上了他们的必杀技——必胜炽热大火焰。古瑞特龙王咆哮，怪兽这时候还想反杀，大家根本不给他机会，直接两拳揍了上去，将他打得稀碎。怪兽暴击的同时，施玛已经撑不住倒了下去，他不想。再给大家添麻烦了。在这个世界，他虽然没有见到公主，但却见到了彭他们。他总算明白了为什么公主要将电光机王交付给自己。众人被送出了电光机王的体内，原本闪耀着的电光机王，此时也变成了灰白色的模样。那之后，大家再也没有见过施玛。但时隔三个月后，大家又一次来到了桥洞下方。黄金烈焰悄悄探头询问他们到底打算消沉到什么时候。大家互相道了别，安琪和阿诺也要为下一个使命离开这个世界了，所以他们会带着黄金烈焰以及电光机王离开。这里听到黄金烈焰道别的声音，前来朝他离开的方向跑去，大声的感谢着他。就算他要离开了，他依然是自己最好的朋友。大家的生活逐渐步入了正轨。小南也将智慧之环放回了姐姐的房间。山中面试惨遭二十一次连拒，最后还去了道本老公那里上班。这次他又好好的告诉前来，道本不是自己的前女友，只是普通的朋友。前来忍不住嘲笑他穿西装一点都不合适。山中也觉得他不太适合穿校服。说到夏天，自然就会说到校园季了。小南一个人躲在角落里，彭找到他，告诉。大家该回去值班了。虽然小南很不想配合，但只要有彭陪着，也不是不行。在伸手的时候，彭忽然想起来，那天小陈问过自己，明明有成为怪兽时的能力，为什么要浪费掉？彭直白的告诉他，因为自己不懂怪兽，所以和他们走不到一起。虽然怪兽能在时间与空间的生死之间解放徘徊，能得到无上的自由，但彭依然会选择徘徊在悲与喜之间，好好的活下去。小陈说，人类就是这样的生物，总在无语时间将自己束缚起来。但彭却说自己不是失去了自由，而是要去得到。无法替代的不自由。会议结束，他伸手拉住了小南的手。小南让他不要再叫小南了，这多生疏啊！毕竟两人的关系已经近到可以叫名字了。于是，在彭害羞的称呼他为梦牙之后，他忍不住笑了起来。伴随着笑声，他们完美结束了校园季。因为战斗产生的伤痕依然存在，小南想，要是永远不会消失就好了。这样，不管过了多久，大家依然不会忘记，就像跟着安琪他们一起离开的电光机王一样，依然鲜活的存在于世。